ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ് ലിമിറ്റ് തിയറംസ് ആൻഡ് സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ തേർഡ് മോഡ്യൂളാണ് സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആ മോഡ്യൂൾ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് സോ സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മളതിന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അണ്ട് സ്റ്റഡി അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ അഗ്രഗേറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആവാം ആനിമൽസ് ആവാം ഓർ ഇൻആനിമലെ ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ബട്ട് അതെന്തായിരിക്കണം അണ്ടർ സ്റ്റഡിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫൈനേറ്റ് ആവാം ഇൻഫിനിറ്റ് ആവാം അത് കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി വട്ട് ഇസ് എ സാമ്പിൾ സാമ്പിളിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അല്ലേ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തമില്ല അതിവരുടെ ഒരു ചെറിയ പാട്ട് മേലെ കിടക്കുന്ന പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോപ്പ് സാമ്പിൾ അല്ലേ so a finite subset of statistical individuals in a population is called a sample okay ini ee sample il include cheyidekna aalkarade ennathine nammal sample size enna parayunnundu ini sample edukna aa method ne nammal parayunna peru anand sampling sample population il ninna സാമ്പിൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സാമ്പിളിങ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മറ്റേ പേപ്പറിൽ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ടേംസ് പറയുക പോപ്പുലേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സാമ്പിൾ മീൻ സെപ്പറേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ എനിക്ക് സാമ്പിളിങ്ങിന് ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരും നോക്കിയേ സോറി ആ ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് വല്ല എടുത്ത് വന്ന് കാണാൻ നോക്കുക വളരെ നല്ല ഒരു വീഡിയോ ആണ് സാമ്പിളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന വിശദമായിട്ട് വളരെ നല്ല രസമായിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ നോക്കട്ടെ പറ്റുമെങ്കിൽ അവസാനം ഞാൻ അതൊന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് സ്ഥിരം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ പരാമീറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് വട്ട് ഇസ് എ പരാമീറ്റർ പരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് മാറുന്ന കോൺസ്റ്റൻസ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് പരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഫ പോപ്പുലേഷൻ വാല്യൂസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്നാണ് ദറ്റ് ഇസ് നിങ്ങൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നോർമൽ മ്യൂ ഉണ്ട് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോർമലിൻ്റെ മീൻ ആണ് അല്ലേ സോ ആ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ മാറും പക്ഷേ ഒരു ഡേറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു മീനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ അങ്ങനെയുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എനി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ വാല്യൂസ് ഈസ് കോൾഡ് എന്ത് പോപ്പുലേഷൻ പരാമീറ്റർ ദ കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ആർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ വാല്യൂസ് ആർ കോൾഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പരാമീറ്റേഴ്സ് പരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും പരാമീറ്റർ എന്ന് പറയും അത് തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആകൃത്ത് ദറ്റ് ഇസ് മ്യൂ പറഞ്ഞില്ലേ നോർമലിൻ്റെ മ്യൂൺ സിഗ്മേ
മൊത്ത ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആകെ എത്ര ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന വിമൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എണ്ണം എല്ലാവരും എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ത് മ്യൂ ഓക്കെ സോ പരാമീറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എനി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ വാല്യൂസ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഓക്കെ സോ എനി മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പൊരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തിനും ഉണ്ട് പോപ്പ് സാമ്പിളിനും ഉണ്ടാവും അല്ലേ മീൻ പോപ്പുലേഷൻ നിങ്ങൾ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്തിനും കണ്ടുപിടിക്കാം സാമ്പിളിനും കണ്ടുപിടിക്കാം സോ സാമ്പിളിന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും പക്ഷെ പോപ്പുലേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മീൻ എന്തായിരിക്കും പരാമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്കിംഗ് വിമൻസിനെ നമ്മൾ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിൽ അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് പേരെ സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പേര് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പേര് അങ്ങനെ കുറച്ച് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് എക്സ്പാറാണ് എക്സ്പാർ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പോപ്പുലേഷൻ മീനിനെ നമ്മൾ മ്യൂ എഴുതുമ്പോൾ അത് പരാമീറ്ററായി സാമ്പിൾ മീൻ നമ്മൾ എക്സ്പാർ എഴുതുമ്പോൾ അത് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് അതിലെ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് ആയപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയർ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ പോ വേരിയൻസ് പോ പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോഷൻ പി കൊടുക്കും സാമ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ നമ്മൾ പി ഹാറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ സോ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ പോപ്പുലേഷൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് അത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസിനെ എല്ലാം കൂട്ടി ആ പോ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണല്ലോ മീൻ്റെ ആണ് അല്ലേ സോ അത് മ്യൂനും കിട്ടി പക്ഷെ അത് പക്ഷേ സാമ്പിൾ എടുത്തപ്പോൾ സാമ്പിൾ വന്നതെന്ന് ഒപ്പം നോക്കിയേ അവ സാമ്പിൾ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ എടുക്കുന്ന അതിന് എന്ത് വരുന്നത് സാമ്പിൾ മീൻ വരും ആ ഡിഫറൻസ് പിടിയിട്ട് ഇക്വേഷനിലുള്ള പോപ്പുലേഷനിലാണ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത്രയും വരും സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരുള്ളൂ ആ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിൻ്റെ കാട്ടി ചെറുതായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് സ്മോൾ എൻ ഓക്കെ ഇനി അത് രണ്ടും എപ്പോഴും ഈക്വലായിട്ട് വരുമോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക ആ പോപ്പുലേഷനിലെ വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നാണെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ആണല്ലോ അത് ത്രീ ആണ് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അത് എൻ്റെ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ ഫോർ വെച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഫോർ വെച്ച് സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എത്ര സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും അഞ്ച് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ ഫൈവ് സി ഫോർ അപ്പോൾ ആ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തു അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഡറിലാണ് ഒന്നാമത്തെ സാമ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടുത്ത സാമ്പിൾ ടു എടുത്തു അതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അങ്ങനെ അവസാനം സാമ്പിൾ ഫൈവ് വന്നപ്പോൾ മീൻ കണ്ടോ ത്രീ വന്നു സോ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരേ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിഫറൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ മീൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ മീൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കണ്ടോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അതെല്ലാം വന്നേക്കിടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരേ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് മാറും ആ സാമ്പിൾ പരാമീറ്റർ ദറ്റ് സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും മാറും
അതിനെക്കുറിച്ച് പുള്ളി ഒരു ചെറിയ കാർട്ടൂൺ വരച്ചതാണ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇട്ടതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കും പരാമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരാമീറ്റർ എപ്പോഴും നമുക്ക് പരാമീറ്റർ അറിയണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വാലു ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ എപ്പോഴും എടുത്തു വെച്ച് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കി കൂട്ടി എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ പരാമീറ്റർ വാല്യൂസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേ ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കൊണ്ട് റീപ്ലേ ചെയ്യും അഥവാ പോപ്പുലേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ സാമ്പിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് ഓക്കെ സോ ആ ഇൻഫറൻസ് പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഉള്ള ടേംസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റൊഹാഡ്ജിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് റഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ഇട്ടുവെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ എന്താണെന്നറിയാം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ടേംസ് പഠിക്കുക പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിൾ സാമ്പിളിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് പാരാമീറ്റർ പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എല്ലാ വർഷവും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് മാർക്കിനും ഒരു മാർക്കിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഉണ്ട് എക്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഉണ്ട് എഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എഫ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പാരാമീറ്റർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നു അതാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ട്രാ എക്സ് എൻ ആ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന സോറി എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ട്രാ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ദിസ് വൺ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ട്രാ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ട്രാ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ റിയലൈസേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് സോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ആ ടേംസ് ഒന്ന് മീൻസ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഫെമിലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇട്ടത് കൺസെപ്റ്റ് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക ഇനി സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് റാൻഡം ആണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഏതൊരു റാൻഡം വേരിയബിളിന് എന്തുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ സോ അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കുകൾക്കുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ആക്ച്വലി തിയറട്ടിക്കലി നമുക്ക് ഇതൊരു കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല തിയറട്ടിക്കലി പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നാല് സാമ്പിൾ സൈസ് ഉള്ള സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ നൂറെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പത്ത് സാമ്പിൾ സൈസ് ഉള്ളത് എടുക്കുന്നത് സോ ഹൺഡ്രഡ് സി ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതൊത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവും സോ അതിന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിക്കുക അത് എപ്പോഴും തിയറ്റിക്കലി നമുക്ക് പറയാമെന്നല്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പൊക്കളയാം എന്നുള്ള വിചാരമൊന്നും വേണ്ട സോ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വായിച്ചല്ലോ സാമ്പിളിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് റൊഹാഡ്ജിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ട്രാ എക്സ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ കൺസിഡർ എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ട്രാ എക്സ് എൻ ആണെങ്കിൽ ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ മൾട്ടിപ്പി
ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം എന്താണ് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയാൽ ജോയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടല്ലോ ഡെഫിനിഷൻ ടു കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ബോറൽ മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ സോ ഡെഫിനിഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാറും എക്സ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ കൺക്ലൂഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അപ്ഡേൻ ഫ്രം എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ സ്പെസിഫിക് പോപ്പുലേഷൻ എക്സാമ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമൽ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്കെ സോ കൂടാതെ കൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുവാണെന്നൊക്കെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡെഫിനിഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക വാട്ട് ഈസ് എ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് വാട്ട് ഈസ് എ പരാമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് എ പോപ്പുലേഷൻ വാട്ട് ഈസ് എ സാമ്പി